হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু সুপার্ণ একাডেমি আজকে আমরা এভারেজ চ্যাপ্টারের ফোর্থ ক্লাস দেখব যেখানে একত্রিশ থেকে অঙ্ক প্রশ্নগুলির সমাধান দেখব এর আগে ক্লাসগুলো না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখবে আমরা করছিলাম পিএসসির প্রিভিয়াস ইয়ার এই বইটার সমাধান যেখানে পনেরোশোটা প্লাস ম্যাথস রয়েছে সমস্ত কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারের উপরে তো এই বইটা সংগ্রহ করতে চাইলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো উপরের এই নাম্বারটাতে এইট নাইন তো চলো শুরু করা যাক আজকের ক্লাস একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কি বলেছে কিছু সংখ্যক ছাত্রের গড় ওজন পঞ্চান্ন কেজি তাদের মধ্যে কুড়ি জনের গড় ওজন ষাট কেজি বাকি ছাত্রদের গড় ওজন একান্ন কেজি তাদের মোট ছাত্রের সংখ্যা কত খুব সহজেই অঙ্কটা করা যাবে অ্যালিগেশন নিয়মে ঠিক আছে গড়ের অঙ্ক কিন্তু এখানে আমি অ্যালিগেশন লাগাতে পারবো কেন কারণ এখানে মোটের উপরে একটা ওজন দিয়ে দিয়েছে দেখো গড় ওজন দিয়ে দিয়েছে মানে অ্যালিগেশন যে ব্যাপারটা তোমরা জানো না ওটা অ্যাকচুয়ালি গড়ের নিয়মই হয় ঠিক আছে সো দেখো এখানে কিভাবে আমরা অ্যালিগেশনটা লাগাবো দেখো কিছু সংখ্যক ছাত্রের গড় ওজন পঞ্চান্ন কেজি তার মানে কি মোটের উপরে টোটাল গড়টা এখানে দিয়েছে পঞ্চান্ন কেজি তাহলে পঞ্চান্ন হবে মাঝে তার মধ্যে কুড়ি জনের গড় ওজন দিয়েছে দেখো ষাট কেজি করে বাকি যা আমরা জানি না কিছু জনের বলে দিয়েছে সেখানে আমি এক ধরে নিলাম একান্ন গড় ওজন ঠিক আছে এটার অ্যালিগেশন করব। যদি এই কুড়ি আর এক না থাকতো তাহলে অ্যালিগেশন করলে কি অ্যান্সার আমরা পেতাম বিয়োগ করে পঞ্চান্ন আর এই একান্ন বিয়োগ করে এখানে আসতো চার আর এখানে আসতো ষাট মাইনাস পঞ্চান্ন মানে হচ্ছে পাঁচ আসতো হ্যাঁ কি না চার আর পাঁচ আসতো এখন দেখো চার তো এখানে এখানে আছে কত কুড়ি চারের পরিবর্তে কত আছে কুড়ি আছে তার মানে পাঁচ গুণ আছে তাহলে এখানে এক্স এর মান কত হবে দেখো পাঁচের পাঁচ গুণ অর্থাৎ পঁচিশ এক্স এর মান হয়ে গেল পঁচিশ তাহলে কি দেখলাম আমরা কুড়ি জনের গড় বয়স গড় ওজন এখানে ষাট কেজি আর পঁচিশ জনের গড় ওজন একান্ন কেজি মোটের উপরে গড় ওজন পঞ্চান্ন কেজি ঠিক আছে কি জানতে চাইছে মোট ছাত্র জানতে চাইছে মানে এখানে আছে দেখো কুড়ি আর এখানে পেলাম পঁচিশ মোট কত হবে কুড়ি প্লাস পঁচিশ পঁয়তাল্লিশ কেজি সরি পঁয়তাল্লিশ কেজি হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ জন মোট ছাত্র এখানে পঁয়তাল্লিশ জন অপশন ডি ঠিক আছে আমরা যে সলিউশনটা আমি বইয়ে করেছি না সেখানে একটু জটিল করে দিয়েছি হয়তো এই যে ব্যাপারটা সেটা তুমি আমি বোঝাতে পারতাম না তোমাকে বইয়েতে সেই জন্য আমি বইয়ে একদম ডিটেলসে করে দিয়েছি যে এটার সঙ্গে এটার গুণ করে যে সমাধানটা যেভাবে করতে হয় ওটাতে একটা নিয়ম গেলই এটাতে আরও সহজে আমরা এই এইভাবে কিন্তু সমাধানগুলোকে করতে পারি ঠিক আছে বত্রিশের অঙ্কটা দেখো পাঁচটি সংখ্যার গড় পঁয়তাল্লিশ প্রথম চারটি সংখ্যা দিয়ে দিয়েছে পঞ্চম সংখ্যাটি কত একদম পাতি অঙ্ক ঠিক আছে পাঁচটা সংখ্যার গড় দিয়েছে তো পাঁচটা সংখ্যার প্রথমে মোট বের করে নাও বিরাট কিছু ভাবার কিছু নেই পাঁচ পাঁচ পঁচিশের পাঁচ হাতে করে দুই কুড়ি আর দুই এম বাইশ দুইশো পঁচিশ এটা হলে কি মোট হলো ঠিক আছে বাকি চারটা সংখ্যার মোট করে দাও যোগ চল্লিশ পঁয়ত্রিশ ষাট আর পঞ্চান্ন চল্লিশ প্লাস ষাট একশো এই দিকে চল্লিশ নব্বই একশো নব্বই ওকে তো একশো নব্বই বাদ দিয়ে দাও এখান থেকে তাহলে অ্যান্সার চলে আসবে দশ এদিক থেকে পঁয়ত্রিশ আসছে পঁয়ত্রিশ অপশন বি নেক্সট প্রশ্ন দেখো তেত্রিশেরটা কি বলেছে দুটি সংখ্যার গড় মান এক্স ওয়াই তাহলে মোট কত হবে টু এক্স ওয়াই একটি সংখ্যা এক্স হলে ওপরটি কত তাহলে একটি সংখ্যা এক্স হলে ওপরটি মাইনাস এক্স করে দাও টু এক্স ওয়াই থেকে তো আমি যদি এক্স কমন নিই এখানে টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এক্স ইন্টু টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এটা ভাঙে নিয়ে এরা এটাই রয়েছে টু এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স ঠিক আছে চৌত্রিশ অঙ্কটা দেখো পাঁচটি সংখ্যার গড় দিয়েছে আঠারো একটি বাদ দিলে তাদের গড় হয় ষোলো বাদ দেওয়ার সংখ্যাটি নির্ণয় করো দেখো পাঁচটা সংখ্যা ছিল প্রত্যেকের মান ধরে নাও আঠেরো করে তাহলে যে সংখ্যাটা বাদ গেল সে যদি আঠেরো হতো তাহলে কি হতো এই বাকি যে চারটা সংখ্যা থাকতো তাদেরও গড় মান সেই আঠেরোই হতো কিন্তু এখানে দেখো গড় মান ষোলো হয়ে গেছে বাকি চারটার গড় মান ষোলো হয়ে গেছে তার মানে কি হচ্ছে এ তো আঠেরো নিয়েই গেছে এর সঙ্গে এক্সট্রা কিছু নিয়ে চলে গেছে এখান থেকে ঠিক আছে সেই এক্সট্রাটা কত চার জনের দুই করে মান কমেছে চারটা সংখ্যার মান দুই করে কমেছে আঠেরো ছিল ষোলো হয়েছে দুই করে মানে আট এক্সট্রা নিয়ে চলে গেছে তাহলে আঠেরো প্লাস আট দ্যাট ইস ছাব্বিশ নতুন মানে যে সংখ্যাটাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে তার মান হচ্ছে এখানে ছাব্বিশ ওকে নেক্সট দেখো বা এটা তুমি নর্মাল নিয়মে করতে পারো যে পাঁচটি সংখ্যার গড় আঠেরো দিয়েছে তাহলে পাঁচ ইন্টু আঠেরো করে দাও নব্বই আর চারটা বাদ দিয়েছি বাদ দেওয়ার ফলে ষোলো হচ্ছে তার মানে চার ইন্টু ষোলো ঠিক আছে চৌষট্টি এখান থেকে তুমি বাদ দিয়ে দাও দেখো তাই ছাব্বিশই পাবে 
এটা কি এটা তুমি মুখে মুখে অ্যান্সার করতে পারবে এইভাবে করলে যদি তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে পঁয়ত্রিশ অঙ্কটা দেখো একজন ছাত্রের পরীক্ষার নম্বর তেষট্টির পরিবর্তে পরিবর্তে ভুল করে তিরাশি নথিভুক্ত করা হয় সমস্ত ছাত্রদের গড় নাম্বার হাফ করে বৃদ্ধি পায় এর ফলে তাহলে ক্লাসে কতজন ছাত্র ছিল দেখো তেষট্টি নেওয়ার কথা নিয়েছে তিরাশি কত বেশি নিয়েছে কুড়ি বেশি নিয়েছে এই কুড়ি নাম্বারটা কি হয়েছে সবার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে যার ফলে কি হচ্ছে হাফ বৃদ্ধি পাচ্ছে কুড়ি নাম্বার বেশি নেওয়ার জন্যই কিন্তু হাফ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে কতজনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে কুড়ি বাই একের দুই অর্থাৎ চল্লিশ জনের মধ্যে এই কুড়ি নাম্বারটা ডিস্ট্রিবিউট হওয়ার ফলেই কি হয়েছে হাফ করে নাম্বার বেড়ে যাচ্ছে তাহলে মোট কতজন ছাত্র ছিল সেখানে চল্লিশ জন ছাত্র ছিল বোঝা গেছে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝো কুড়ি নাম্বার বেশি লিখে ফেলেছে চল্লিশ জন ছাত্র রয়েছে একজনের নাম্বার তেষট্টির পরিবর্তে তিরাশি লিখেছে মানে কুড়ি বেশি লিখে ফেলেছে এই কুড়ি নাম্বারটা কি হচ্ছে সবার মধ্যে তো ডিস্ট্রিবিউট হবে তাই না এখানে বলেছে হাফ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্যাট মিনস কতজনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে কুড়ি বাই হাফ মানে চল্লিশ জনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে ওকে কিচ্ছু নেই অঙ্কগুলো জাস্ট দেখো কনসেপ্টের খেলা টাইম কিন্তু বেশিক্ষণ যাবে না ছত্রিশ রঙটা দেখো চারজনের বয়সের গড় অনুপাত ওয়ান ইস্টু টু ইস্টু থ্রি ইস্টু ফোর তাদের বয়সের গড় চল্লিশ হলে কনিষ্ঠ জনের বয়স কত হবে চারজনের বয়স দিয়ে দিয়েছে এখানে অনুপাত দিয়েছে ঠিক আছে তো আমি অনুপাতগুলোকে এভাবে ধরে নিতে পারি এক্স ধরে নিতে পারি একটা এক্স একটা টু এক্স একটা থ্রি এক্স একটা ফোর এক্স এদের বয়সের গড় বলে দিয়েছে চল্লিশ তাহলে বয়সের গড় যদি আমি বের করি যোগ করে বাই ফোর চারজন আছে তাহলে তিন তিনে ছয় ছয় চারে দশ দশ এক্স বাই ফোর আর এটার মানে কত চল্লিশ তাহলে চার এদিকে চলে গেল চার ইন্টু চার মানে একশো ষাট এই শূন্য শূন্য কেটে যাচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে ষোলো তাহলে কনিষ্ঠত মানে সব থেকে ছোট জনের বয়স হবে দেখো এক্স ছিল ওয়ান এক্স দ্যাট মিনস ষোলো বছর অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ছত্রিশ একটা নেক্সট অঙ্ক দেখো প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার গড় হলো প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যা কি কি দুই তিন পাঁচ সাত আর একটা এগারো এদের গড় করে দাও পাঁচ পাঁচে দশ এখানে আঠেরো আঠেরো বাই সরি আঠাশ আঠাশ বাই পাঁচ মানে হচ্ছে তোমার ফাইভ পয়েন্ট সিক্স অপশান সি এই যে মৌলিক যৌগিক ঠিক আছে জোড় বিজোড় হ্যাঁ সব থেকে ছোট মৌলিক সব থেকে ছোট যৌগিক এগুলো কিন্তু একটু ভালোভাবে লিখে রাখবে নোট ডাউন করে রাখবে খাতা শেষে কারণ এখান থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন দেয় ওকে নেক্সট প্রশ্ন কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে ওদের মধ্যে একটা আপেল কে যার ওজন একশো কুড়ি গ্রাম এটার পরিবর্তে একটা নতুন আপেল রিপ্লেস করছে নিউ একটা আপেল রিপ্লেস করছে মানে এই আপেলটাকে মানে একশো কুড়ি গ্রাম ওজনের আপেল কে বাদ দিয়ে একটা নতুন আপেল নেওয়া হচ্ছে যার ফলে দশ গ্রাম করে বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দ্য ওয়েট অফ দ্য নিউ অ্যাপেল নতুন অ্যাপেলের ওজন বের করতে বলেছে দেখ একটা জিনিস ভাবো একশো কুড়ি গ্রামের পরিবর্তে নতুন যে আপেলটা আসবে সেটাও যদি একশো কুড়ি গ্রামের হতো তাহলে এদের ওজনের কোনো পরিবর্তন হতো না এগ্রি করছো কেন হতো না দেখো একশো কুড়ি গ্রাম আমি বের করে দিলাম একশো কুড়ি গ্রাম রেখে দিলাম অন্য আপেল তাহলে আলটিমেটলি কি যে গড় ছিল সেটাই থাকতো কোনো চেঞ্জেস হতো না কিন্তু এখানে দশ গ্রাম করে বেড়ে যাচ্ছে সাত সাতটা আপেলের দশ গ্রাম করে বাড়ছে যেহেতু রিপ্লেস হচ্ছে এখানে কিন্তু কমবে না সাতটা ছিল সাতটাই থাকবে ছটা কিন্তু হবে না কারণ একটার পরিবর্তে একটা আসছে আবার তার মানে নতুন যে আপেলটা এনেছে সেটা একশো কুড়ি গ্রাম ওজন তো আনবেই আনবে সঙ্গে এক্সট্রা কোনো ওজন এনেছে সঙ্গে এক্সট্রা কিছু ওজন এনেছে এক্সট্রা ওজনটা কত সাতটা আপেলের দশ গ্রাম করে বাড়ছে মানে এক্সট্রা সত্তর গ্রাম ওজন এনেছে তাহলে আলটিমেটলি টোটাল কত ওজনের আপেলটা একশো কুড়ি গ্রাম আর সত্তর গ্রাম দ্যাট ইজ একশো নব্বই গ্রাম অপশন এ বোঝা গেছে নেক্সট অঙ্ক দেখো 
वन फोर्थ अब दिविंग इन ए बैग वज स्पेन्ड मैं एक बैगर एक अंश स्पेन्ड कर दे खरच कर दे द रिमेनिंग मानी वज डिवाइडेड इन नाइन पार्ट इच अफ फाइव पॉइंट टू जिरो बाकी मानिटा ना पार्टे भाग करा जर एक पार्ट हम पाँच दशमिक दु जिरो द अमाउंट अब द सेविंग इन द बैग तो वही बैगे मोट टाटा कत से निर्णय करते बोले हमें धरे नहीं एक्स टाक यार चार पार्टे भाग करा एक्स बार की खरच कर फेल तक बाकी थक कत थ्री एक्स बोर ये अब ना पार्टे भाग करा तर मैं नये दिए भाग करो एवं प्रत्येक पार्ट दाड़ा फाइव पॉइंट टू जिरो ठीक है ये गड़े अंक नहीं नम्बर सिसटेम अंक एक्चुअलि तो एखान काटाकुटी कर तुम एक्सर मान बेर करो ताल चले आस तीन तीन ये चले जाने ओके तेल एक समान कत चलता है तीन चार बारो एटर संगे बारो गुण है संगे बारो एक समान है यार संगे बारो गुण कर ले कत हो देख बारो शून्य बारो दूर चौबीस चार हाथ रेल दुई पाँच बारो षाट बाषट्टी बाषट्टी दशमिक चार शून्य अपशन ए ओके नेक्स्ट द एवरेज एज अफ ए मैन इन दफिस इज थ्राइज द नम्बर अब दुमेन इन दफिस एक अफिशे गड़ बयस मेरे तुलन तीन गुण ऐले ठीक है लिखे मेन इन दफिस थ्राइज द नम्बर अफ इन अफिस नम्बर अफ उमेन इन अफिस द रेशियो अब द मैन एंड उमेन इन दफिस इज आउट अफ थार्टी फाइव बी थ्री टू टू पैंत जन अफिस मेम्बर मध्य मैन एवं उमेनर जो अनुपात से थ्री टू टू द टोटाल अब द इन द टोटाल अफ द एजेस इन इयर अब द मैन इन दफिस इज कत मान मे सरि मे ना मैन मान ऐले मोट बस समि कत हो देखो पैंत जन मध्य कि अनुपाते भाग आज मैन और उमेन थ्री टू टू अनुपाते भाग आज तो भाग कर ले कत हो देखो सतर मान पैंत मान एक मान हम पाँच तो तीन मान हम पंदो ये तुम्हार कत सरि सरि तीन ना दो पाँच पाँच मान हम पैंत सतर मान ना पाँच मान पैंत एक मान हम सत तीन सात एट एकुश ये हो जा चौदो मान एक मैन आ चौदोटा उमेन आ चौदह बर्ग फोर फोर वन इंटू दुई ठीक है अंक देखे ना समस्त संख्यार गड़ कत कूड़ी संख्यार गड़ तिर अपर त्रिश्ट संख्यार गड़ कूड़ी तुम डायरेक्ट बेसिक नियम करते ठीकेशन दिए करते तो बेसिक नियम कर ले कर गुण कर तुम्हें जो करते मैं कूड़ी इंटू त्रि प्लस त्रि इंटू कूड़ी बी प्लस त्रिस मान पंचाश दिए भाग कर ले चले आस एलिगेशन बेपार कम है कूड़ी एखे लिखते हैं त्रि और त्रिशी संख्यार गड़ कूड़ी माजे एक्स एक्सर मान तुम्हें बेर करते तो ये काटाकुटी कर ले त्रिश टू टू चले आसार जो सल्यूशन इधर के गुण करते हैं ऊपर षाट प्लस षाट और नीचे आस दुई प्लस तीन मान पाँच अर्थात एकश कूड़ी बच पाँच दुए दस मान बारो दुए चौबीस अपशन बी ओके नेक्स्ट जो पंदो अठारो एक चौदो एत गड़ मान षोलो है तो एक मान कत हो तो 
যোগ করো এটাকে পনেরো প্লাস আঠেরো চোদ্দ একুশ ছাব্বিশ আর আট দশ কুড়ি তিরিশ পঞ্চাশ সত্তর সত্তর আট আছে চোদ্দ পনেরো উনিশ উনিশ এইদিকে কুড়ি সাতাশ আর পাঁচে হচ্ছে তোমার বত্রিশ মানে একশো দুই এটা হচ্ছে যোগ ফলটা একশো দুই প্লাস এক্স আছে টোটাল কতগুলো সংখ্যা আছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাত সমান সমান কত ষোলো ঠিক আছে তো সাত ইন্টু ষোলো এটা গুণ হয়ে যাবে একশো বারো এক সমান কত হবে একশো বারো থেকে একশো দুই বাদ দিয়ে দাও দ্যাট ইজ দশ এক্স এর মান হয়ে যাবে দশ অপশন সি কিচ্ছু নেই তেতাল্লিশের অঙ্কটা দেখো আট জন লোকের দৈনিক গড়াই এত টাকা চোদ্দ জন লোকের দৈনিক গড়াই এত টাকা বাইশ জন লোকের দৈনিক গড়াই কত হবে তো জাস্ট এটা তুমি সিম্পল গুণ করে করতে পারো বা আর একটা করতে পারো কি অ্যালিগেশন দিয়েও করতে পারো ঠিক আছে অ্যালিগেশনটা তো করা আছে তো আমি আরেকবার করে দিচ্ছি দেখো কীভাবে অ্যালিগেশনটা লাগাচ্ছি সেটা একবার দেখে নাও তো অনেক হয়তো মিক্সচার অ্যালিগেশনের ক্লাস যদি ঠিক মতো না করা থাকে তাহলে ধরতে পারবে না এখানে অ্যালিগেশনটা লাগবে কার উপর আয়ের উপরে ঠিক আছে তেরো দশমিক দুই শূন্য টাকা আর আছে কত বারো দশমিক দশ শূন্য এক শূন্য টাকা তাহলে এই তেরো দশমিক দুই শূন্য টাকাটা কতজনের আট জনের দৈনিক আয় ছিল তাহলে এখানে লিখতে হবে আট আর এখানে লিখতে হবে চোদ্দ মাছের মানটা আমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে এরপর তুমি এটা কেটে ছোট করে দাও চার এখানে সাত ফোর ইস টু সেভেন তো এক্স এর মান যেভাবে আমরা নির্ণয় করি এক সমান দেখো চার দিয়ে একবারে করে দিচ্ছি এটা গুণ আশি চার তেরো বাহান্ন প্লাস সাত দিয়ে সত্তর ঠিক আছে চুরাশি বাই সাত চারে এগারো তাহলে উপরে যোগটা করলে কত হচ্ছে দেখো ওয়ান থ্রি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডিভাইডেড বাই এগারো তো এটা এগারোকে এগারো দুই বাইশ পাঁচ পঁচিশ বারো দশমিক পাঁচ এটা শুনে লাগাতেই পারো বারো দশমিক পাঁচ অপশন বি ओके तो आज के टोटल तेताल अंक समाधान देख लेक्सट क्लस बांगला भार्सने जो अंक रही है सब समाधान देव और कत अंक बाकी रही है टोटल पंचान्न मैं बाकी क्लस बाकी समाधानगुल देव ओके तो क्लसटा केम लगल अवश्य कमेंटे जाना देखा होक्सट क्लस टेक्स क्लस टेक केयर